ഹായ് വെൽക്കം ടു എച്ച് എം ഗൈഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് പാർട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ത്രീ വൺ സെഡ് എക്കകത്താണ് ലൈസൻസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസ് ഈസ് ഗ്രാൻഡഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി വൺ ത്രീ വൺ സെഡ് ബിയിൽ ലോക്കൽ ഏരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് അർബൻ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ഏരിയ ആവാം വിച്ച് ഇസ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ത്രീ വൺ സെഡ് സിക്കകത്ത് മാനുഫാക്ചർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോസസ്സുകളും സബ് പ്രോസസ്സുകളും മാനുഫാക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ത്രീ വൺ സെഡ് ഡിക്കകത്ത് മാനുഫാക്ചറർ അതായത് എ പേഴ്സൺ എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എനി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ സെഡ് ഇക്കകത്ത് മെമ്പർ ഓഫ് ഫുഡ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ചെയർപേഴ്സൺ ത്രീ വൺ സെഡ് എഫ് ആവട്ടെ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ബി സി പാർട്ടുകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിന്റെ റിപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾസ് മിസ്ലീഡിംഗ് ഓർ ഡിസിപ്റ്റീവ് ക്ലെയിംസ് വഴിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ ലേബൽ ഓർ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഓക്കെ അതായത് ഫോൾസ് മിസ്ലീഡിംഗ് ഓർ ഡിസിപ്റ്റീവ് തെറ്റായ മിസ്ലീഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിപ്റ്റീവ് ക്ലെയിംസ് വഴി ഡിസിപ്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ഗെയിംസിന് വേണ്ടി തെറ്റായ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫുഡ് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡ് ആണ് ദൻ നെയിം വിച്ച് ബിലോങ്സ് ടു അനദർ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് അതായത് വേറൊരു ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിളിന്റെ പേരിൽ സെല്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയി പോകും ദെൻ നെയിം ഓഫ് എ ഫിക്ഷ്യസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ കമ്പനി ആസ് എ മാനുഫാക്ചറർ ഓർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓൺ ദ ലേബൽ ലേബലിനകത്തുള്ള മാനുഫാക്ചറർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ഷ്യസ് സയൻസ് ഫിക്ഷൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമാജിനറി അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആയിരിക്കും അത് ബി പാർട്ടിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മാനുഫാക്ചറർ പ്രൊഡ്യൂസർ നെയിം അഡ്രസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ആൻ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിരിക്കും ഓർ റിസംബിൾസ് ഇൻ എ മാനർ ലൈക്ലി ടു ഡിസീവ് വെറും ഒരു റിസംബ്ലൻസ് മാത്രം ആയിരിക്കും ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ലേബൽ ഓൺ ദ പാക്കേജ് ബെയേഴ്സ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വിച്ച് ഇസ് ഫോൾസ് ഓർ മിസ്ലീഡിങ് മിസ്ലീഡിങ്ങോ തെറ്റോ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും ലേബലിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഓർ അതർവൈസ് ഡിസിപ്റ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടൻസ് അതായത് തെറ്റായ കണ്ടൻസ് വരെ കൊടുത്ത് ലേബലിൽ കൊടുത്ത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ഈ മിസ് ബ്രാൻഡഡ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു ദെൻ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തെറ്റായ ഒരു കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസിൻ്റെ നെയിമിലാണെങ്കിലും അത് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിപ്പോകും മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ഫുഡിന്റെ സി പാർട്ടിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ പാക്കേജ് അതായത് പാക്കേജിന്റെ അകത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവറിംഗ് കളറിംഗ് ഓർ കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കും ബട്ട് അത് ലേബലിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ആക്ട് ആക്ടിനനുസരിച്ച് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്ന് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ എന്താ പറയുന്നത് സെയിൽ ഫോർ സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്ററി യൂസസ് എന്ന കേസസ് ആണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ വരുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഈ പെർച്ചേസറിന് ലേബല് നോക്കിയാൽ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് ഓർ അതർ ഡയറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള സഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടണം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അത് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയി പോകും തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോൺസ്പിക്വസ്ലി ഓർ കറക്റ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഔട്ട് സൈഡ് ദർ ഓഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയബിലിറ്റി ലേ ഡൗൺ അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് അതായത് ആക്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഫുഡ് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയി പോകും എന്ന് സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ സ
അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർഡ് ആക്കി വെക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായിട്ടുള്ള ഷോപ്പ് സ്റ്റോൾ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എയർലൈൻ സർവീസസ് ഫുഡ് ക്യാൻറ്റീൻസ് പ്ലേസ് ഓർ വെഹിക്കിൾ ഓർ വെസൽ ഇതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ പ്രൊമൈസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ വൺ ജെഡ് ജെക്ക് അകത്താണ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ റൂൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നു ത്രീ വൺ ജെഡ് കേക്ക് അകത്താണ് പ്രൈമറി ഫുഡ് വരുന്നത് നേരത്തെ ഫുഡിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോ ജെഡ് കേക്ക് ക്ലോസിലെ പ്രൈമറി ഫുഡും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓക്കെ സോ പ്രൈമറി ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ലേ വീട്ടില് അഗ്രികൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഓർ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഓർ ഡയറിങ് ഓർ അക്വകൾച്ചർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫോം അതായത് നമ്മൾ വീട്ടില് നാച്ചുറൽ ഫോമിലല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക അതും ആരുടെയൊക്കെ സ അതിൻ്റെ കളക്ഷനോ ഹാർവെസ്റ്റിങ്ങിനോ ക്യാച്ചിങ്ങിനോ ഒന്നിനും ആരുടെ സഹായം തേടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷർമാൻസിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നതാണത് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡിനെയാണ് പ്രൈമറി ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ജെഡ് എല്ലിലാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ വരുന്നത് ആൻ ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ആൻ ഓർഡർ ഇഷ്യൂഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ത്രീ ഇതാണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓർഡർ ത്രീ വൺ ജെഡ് ഡമ്മിനകത്താണ് റിസ്ക് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഹസാർഡിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്റ്റും അതിന്റെ സിവിയറിറ്റിയും വരുന്നതാണ് റിസ്ക് ത്രീ വൺ ജെഡ് എന്നിൽ റിസ്ക് അനാലിസിസ് അത് ഒരു ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഉള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ത്രീ വൺ ജെഡ് ഒ എന്താണ് പറയുന്നത് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് അത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക്കലി ബേസ്ഡ് പ്രോസസ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഹസാർഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഹസാർഡ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ തേർഡ് എക്സ്പോഷർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് റിസ്ക് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ത്രീ വൺ ജെഡ് പിക്കകത്ത് റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറയുന്നു അതൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്റ്റീവ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇത് റിസ്ക് അനാലിസിസിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് റിസ്ക് അസസേഴ്സ് റിസ്ക് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് അതുപോലെ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ഫൈൻഡിങ്സിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്നു ഈ റിസ്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസിഷൻസിന്റെ ബേസിസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ത്രീ വൺ ജെഡ് ക്യൂലാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് ദ പ്രോസസ് ഡിസ്റ്റിങ് ഫ്രം റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പോളിസി അൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസുമായിട്ട് ഇവിടെ കൺസൾട്ടേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കൺസിഡറിംഗ് റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് റിലവൻ ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് മെയിൻലി ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസ് അതായത് നല്ല ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസസിനെയും ആൻഡ് ഇഫ് നീഡഡ് സെലക്ടിംഗ് എ പ്രോപ്പറേറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസ് അതായത് ഇഫ് നെസസറി ആണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഓപ്ഷൻസും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ ഈ ഹോൾ പ്രോസസ്സിനെയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൺ ജെഡ് ആറിൽ സെയിൽ പറയുന്നു സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽപ്പന ത്രീ വൺ ജെഡ് എസിലാണ് സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അതായത് ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിളിനെ തന്നെയാണ് സാമ്പിൾ കൊണ്ട് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ വൺ ജെഡ് ടിയിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നു സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ റെഗുലേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ത്രീ വൺ ജെഡ് യുക്ക് അകത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോട്ടിഫൈഡ് ബൈ ഫുഡ് അതോറിറ്റി ത്രീ വൺ ജെഡ് വി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ദ പ്രസിഡന്റ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു തേർട്ടി നയൻ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ
ഏതൊരു ഫുഡ് ആർട്ടിക്കൾ ആണോ സ്പെസിഫൈഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സോ ആസ് ടു റെൻഡർ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് ഫുഡ് അൺസേഫ് ഫുഡിനെ ഒരിക്കലും അൺസേഫ് ആക്കുന്നില്ല ത്രീ വൺ സെഡ് വൈക്കകത്താണ് ട്രിബ്യൂണൽ വരുന്നത് അതായത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അപ്പലേ ട്രിബ്യൂണൽ വിച്ച് ഇസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ത്രീ വൺ സെഡ് സെഡിനകത്ത് അൺസേഫ് ഫുഡ് പറയുന്നു അത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിരിക്കും നേച്ചർ വൈസോ സബ്സ്റ്റൻസ് വൈസോ ക്വാളിറ്റി വൈസോ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമായിട്ടുള്ള ഈ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാക്കേജ് എന്തായിരിക്കാം പോയിസ്ണസ് ആയിരിക്കാം പിന്നെ ഫിൽത്തി പ്യൂട്രിഡ് റോട്ടൺ ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഓർ ഡിസീസ്ഡ് അനിമൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓർ വെജിറ്റബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ അതായത് ഫിൽത്തി പ്യൂട്രിഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് പോലത്തെയോ ചീ ചീഞ്ഞതോ റോട്ടൺ അങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ദെൻ തേർഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് അൺഹൈജനിക് പ്രോസസ്സിംഗ് വഴിയാവാം അൺസേഫ് ആയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാംഫുൾ സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് അൺസേഫ് ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫോർത്ത് പോയിന്റിൽ ബൈ ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എനി ഇൻഫീരിയർ ഓർ ചീപ്പർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫിഫ്ത് വണ്ണിൽ ബൈ അഡിഷൻ of an ingredient which is not permitted permit cheyapadatha ingredient ne add edirikya sixth la endha parayundu by the abstraction wholly or in part of any of its constituents adile constituents ne wholly or in part abstract edirikya seventh la colored flavored or coated powdered or polished adhaayi ee food article ne colored flavored coated powdered or polished cheyidirikunu endinu venditte ഒന്നുകിൽ ഡാമേജ് ഓർ കൺസീൽ ദ ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പിയർ ബെറ്റർ ബെറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ ഓർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ദാൻ ഇറ്റ് റിയലി ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്ത കളറിംഗ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആയിരിക്കും അൺസേഫ് ഫുഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫെക്ട് or infested with worms, insects, etc. കീടങ്ങളും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിപ്പയർഡ് പാക്ട് ഓർ കെപ്റ്റ് അണ്ടർ ഇൻ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ സാനിറ്ററി കണ്ടീഷൻസിലായിരിക്കും പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതുപോലെ ഈ അൺസേഫ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് ബ്രാൻഡഡ് ആയിരിക്കാം സബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രേനിയസ് മാറ്റർ ഉള്ളതായിരിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനൻസ് എക്സസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിലായിരിക്കും ഈ അൺസേഫ് ഫുഡിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇനി കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയാം താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് ഓഫീസേഴ്സിന്റെയും അപ്പോയിന്റിംഗ് സെക്ഷൻസ് പറയുക ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മീഷണർ ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ഓഫീസർ തേർഡ് വൺ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗിവ് ദ സെക്ഷൻ സബ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ക്ലോസ് വിച്ച് ഡിഫൈൻസ് ഫുഡ് ഫിഫ്ത് വൺ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സെന്റൻസ് നോക്കാം എക്സ്ട്രേനിയസ് മാറ്റർ ഡസ് നോട്ട് റെൻഡർ സച്ച് ഫുഡ് ആർട്ടിക്കൾ അൺസേഫ് മെൻഷൻ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ കമന്റ് സെക്ഷൻ താങ്ക് യു ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എല്ലായിട്ട് ലോസ് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കും ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം